ஸோ மக்களை அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு நாங்கள்லாம் எதுக்காக கூடி இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா நாங்கள் நாலு பேர் இல்லை நாலாயிரம் பேர் இல்லை நாலு லட்சம் பேர் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி திறந்திருக்காங்க அவருடைய ஒரு கை அசைவு போதும் நீங்கள் ஆட்சியே மாற்ற முடியும் அப்படின்னு இன்னமும் நம்புகிறாங்க அவருடைய ஒரு கண் அசைவு போதும் சினிமாவில் இது அது இல்லை டார்கெட் நாங்கள் வைக்கிறது தான் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கிட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புகிற ஒரு இமாலய நடிகர் ஒன் அண்ட் ஒன்லி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருடைய பர்த்டே கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூணாவது பிறந்த நாள் ஒரு மனுஷனால எப்படியா சூப்பர் ஸ்டாரோட அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி என்னைக்கும் சரி இருக்க முடியும் அப்படின்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸ்ல அவர் எப்படி நாங்க பார்த்தோமோ இப்போ டூ கே கிட்ஸ் அப்படிதான் பாக்குறாங்க நீங்க ரஜினியோடைய முதல் படம் பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு ஞாபகம் இருக்கும்ல அது எந்த வருஷத்துல பாத்தீங்க என்ன படம் பார்த்தீங்க அப்ப ரஜினி மீது உங்களுக்கு வந்து என்ன எண்ணம் இருந்தது ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து ஸ்கூல் போற வரைக்கும் இந்த கதாநாயகர்கள் சண்டை அப்படிலாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் ஸ்கூல் வந்து பச்சாப்பா ஸ்கூல் காஞ்சிபுரத்தில் போச்சேன் அப்படி என் ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நான் லாஸ்ட் பெஞ்சு மாடசாமின்னு ஒருத்தன் அவன் வந்து திருநெல்வேலியில் இருந்து வரும் அவனுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே ரஜினி மாதிரியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரியே பேசுவான் அவன் பயங்கரமான ஃபேன் அவன் அவன் பார்த்துருந்தா கூட ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் அப்போ வந்து பன்னெண்டு 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 வருது அப்போ வந்து அவன் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இது ரிலீஸ் ஆக போகுது த்ரீ டி சிவாஜி வந்து த்ரீ டியாக மாற்றி பண்ணுறாங்க அப்போ நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது மேக்ஸிமம் ஃப்ரைடே ஆனால் படத்துக்கு போயிடும் பக்கத்துலேயே தேட்ரு பாபு தேட்ருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து கிளாஸ் ரூமில் வந்து கேக் கேட்டோம் பன்னெண்டு பன்னெண்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் வந்து அந்த கேக்கில் படம் வரைகிற கல்ச்சர் வந்து அப்போ தான் வருது மிகப்பெரிய கேக்கு பன்னெண்டு 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 போட்டு கேக்கு வெட்டிட்டு அந்த கேக் எடுத்துன்னு அப்படியே தேட்டருக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு சிவாஜி த்ரீ டி படம் பார்க்குறோம் எனக்கு வந்து அந்த சிவாஜி ரஜினியை தாண்டி எனக்கு வந்து அந்த த்ரீ டி வந்து எனக்கு பயங்கரமாக இருந்தது அப்போ வந்து என்ன ரஜினி சாரை வந்து அந்த அளவுக்கு என்னால் இது பண்ண முடில அதுக்கப்புறமா தேட்டருக்குன்னு போயிட்டு ரஜினி படம் பார்த்ததுன்னா காலம் தான் பார்த்தேன் அது வந்து ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸு அப்போலாம் வந்து நான் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு பொலிட்டிக்கலாக ஒரு அறிவு இருக்கிறப்போ இப்போ ரஞ்சித் தன்னை நமக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றப்போ அந்த காலா படம் பார்க்கும்போது நம்ம த நம் நம்ம வந்து அப்பா நம்ம பெரியப்பா நம்ம அண்ணா வந்து விஷுவலாக பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேட்டருக்கு போயிட்டு ரஜினி அவர்களே வந்து நமக்கான நம்ம கூட ஈஸியாக கனெக்ட் ஆன படம்னா வந்து அது காலா தான் உங்களோட கனெக்ட் பண்ண ஒரு படம் காலா தான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து கபாலி வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த படத்துக்கு இந்த ஐப் வந்து வேறு எந்த படத்துக்குமே இல்லை ஏன்னா அப்போ வரைக்குமே தமிழ் சினிமா வந்து ரொம்பவே செட்டில்டாக தான் போயிட்டு இருந்தேன் அந்த ப்ரொமோஷன் வரைக்கும் கபாலி வரும்போது அது எதிர்பார்க்கவே இல்லை யாருமே இந்த ஃப்ளைட்லலாம் வந்து அவருடைய ஃபோட்டோ வச்சு அந்த ப்ரொமோஷன் வந்து யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ வர அப்கமிங் ஹீரோஸ்லாம் வந்து அது ஒரு லெசனாக இருந்தது அப்படி இருந்தது ஐப் ஆனால் படம் வந்து பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரிலீஸ் ஆனதுனால ஒரு சிலருக்கு வந்து பிடிக்கலன்ற மாதிரினா அது வந்து திட்டமிட்டு இது பண்ண மாதிரியே இருந்தது அந்த ஒரு கலெக்ஷன் வயசுமே அது செம்மையாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டே படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஷோ முடியுது உடனே வந்து அப்போ அந்த திருட்டு விசிட்டிலாம் இருக்கும் உடனே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்காக எங்கள் அதிகம் சார் இன்னும் வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருந்துருக்கூடாது சொல்லிட்டு அப்போவே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அது நீ பார்த்து ஓகே கிஷோர் நீங்கள் என்ன படம் பார்த்தீங்க சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாருக்குமே இப்போ ஃபேமிலியில் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாமே ரஜினி சாருடைய ஃபேன்ஸ் தான் நம்ம தான் அவர் சொன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே தலைவருடைய ஃபேன் தான் எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்பவே பெரிய ஒரு ரஜினி ரசிகர் சின்ன வயசில் எப்பயுமே அந்த வீக்கெண்டு எப்போவாச்சும் ரஜினி படம் ரிலீஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக தேட்டர் போயிடும் நார்மலாக அப்பப்போ படங்கள்லாம் பார்க்க போவோம் அந்த பட் ரஜினி படம் வந்தால் கண்டிப்பாக போயிடுவோம் ஏழு வயசு கரெக்டாக ரெண்டாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் சிவாஜி ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் வந்து தலைவருடைய படத்தை வந்து நான் தேட்டரில் போய் பார்த்து முதல் திரைப்படம் அது அந்த சில்லரை எல்லாம் சதர் விட்ட மூமெண்ட் அப்படிம்பாங்களே அது வந்து ஏழு வயசுலேயே எனக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த டைம் வந்து நான் டூ கே கேட்டதுனால நம்ம வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்க டைமில் ஒரு ஹீரோவை பற்றி அதிகம் பேசுவாங்க அப்படின்னா நம்ம அப்வியஸாக அவங்களுடைய ஃபேன் தான் மாறுவோம் அது இந்த டூ தௌசண்ட்லேருந்து இப்போ நம்ம எடுத்து பார்த்தோமோ அந்த டைமில் விஜய் இந்த அஜித் இவங்களோட தான் வளர்ந்து வரும் ஹீரோஸாக வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த இல்லை இப்போ அவங்க ஒரு ஐக்கோ தான் மாறினாங்க அப்போ வந்துட்டு வந்துடுங்க பட் எனக்கு அந்த பீரியட்லேயும் ரஜினி விஜய் அஜித் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ரஜ
ஸோ ஸ்டில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி எழுபத்தி மூணு வயசு ஆகுது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு வருஷம் ஸ்டில் அந்த குதிரை ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து என்டர்டெயினே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் நான் தேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த படம்னா சந்திரமுகி ஓகேவா அரே 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 ஒரு ட்ரிச்சில் ஆக்சுவலி போகும்போது அப்போ டிக்கெட் முப்பது ரூபாய் பத்து ரூபாயோ முப்பது ரூபாய் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை எங்கள் அண்ணன் வந்து சொந்தக்காரண்ணே ஓகேவா தெரியாம அந்த அஞ்சலை போட்டு வந்து காசெல்லாம் எடுத்துட்டு பாக்கெட்ல வச்சுட்டு பஸ்ஸுக்கு டிக்கெட் இல்ல பஸ்ல டிக்கெட் எடுக்காம ஏறி இறங்கி நடந்து தேட்டருக்குள்ள போனா ஒரு சீட் கிடையாது சின்ன பையனா மணியில உட்கார வச்சுக்கலாம் இரநூத்தையும் மணியில உட்கார வச்சுட்டாங்க பக்கத்துல இருந்த பக்கத்துல ஆள் உட்கார முன்னாடி அண்ணா கொஞ்ச நேரம் அண்ணா கொஞ்ச நேரம் இருந்தேன் சோ எனக்கு அந்த படம் வந்து பெருசா ஆக்சுவலி என்ன ஸ்கிரீன்ல வருது படம் எப்படி சவுண்ட் எதுவுமே தெரியாது முதல் முறையா தேட்டரு ஆனா ரஜினி மட்டும் பார்க்கும்போது எனக்கு பிடிக்குது ஏன்னா ரஜினி சாரோட பேரை வந்து நான் அருணாச்சலம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சீட்ல எழுது உள்ள பூஸ்ட்ல விளையாடுவோம் இல்ல அதுல நான் வந்து அருணாச்சலம் நான் அருணாச்சலம் அப்படின்ட்டு இருப்பேன் சின்ன வயசுல ஏன்னா காரணம் வந்து அன்னைக்கு வந்து அவரோட மூஞ்சி தான் எல்லாத்தையும் பிராண்டா இருந்துச்சு இந்த ரஸ்னா பேக்கெட் இருக்கும் ஒரு வருஷம் பேக்கெட் ரஜினிகாந்த போட்டோ போட்டு அப்படி இருக்கும் ஸ்டிக்கர் வரும் அந்த ஸ்டிக்கர் மகா அந்த சாக்லேட் மகால சாக்லேட் சம்திங் வரும் அந்த இதுல ஒரு ஸ்டிக்கர் வரும் பாலிஜிக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுப்பாங்க இப்படி எங்க திரும்பினாலும் கிரிக்கெட் தான் தோனியோட பிக் அப்படி வாயிலாச்சு அவன் அப்போ அப்போ வந்து ஒரு பிராண்ட் அந்த தலால மூடி எல்லாம் பெருசா வச்சுட்டு இருப்பாருல்ல அதுவும் ரஜினி சாருக்கு அந்த ஹேர் அந்த ஸ்டைல் இருக்கும்ல அதை வச்சுட்டு ஸோ இங்கே இவ்வளோ ஏறி இருக்கு காரணம் அதுதான் இப்படியே இப்படியே பண்ணி பண்ணி நாலு நல்ல முடியாது அந்த படம் வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது சந்திரமுகி ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுன்னா பழையப்பா படம் ஸோ நீங்கள் அதை சொல்லுவீங்களா அக்மார்க் நைன்டிஸ் கிட்னு ஊரில் ஒரே ஒரு டிவி அந்த டிவியை சுற்றி ஒரு இரநூறு பேர் அந்த மூலையில் உட்காந்துருப்பாங்கல்ல அந்த கடைசி மூலையில் எட்டி எட்டி பார்த்ததில் நானும் ஒருத்தேன் அங்கேருந்து தலைவர் டைலாக் பேசுவார்ல அதிமாச படம் அப்படியே அதிமாக போக்குற முடியும் நல்லா வந்து சரித்திரமே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா அந்த காரில் இறங்குறது நீலாம்பரினா நானே போய் இருந்துச்சு போய் கொலை பண்ணிடலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இருந்து அதை ஒரு பார்த்த கிரேஜ் தான் எனக்கே ரஜினி சாரை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ தமிழ் சினிமானு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா ஹீரோஸும் வந்து வெள்ளை இறப்பாங்க முக்கியமாக அந்த அந்த பிம்பத்தை உடைச்சவர் வந்து ரஜினி சார் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஹீரோஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு சில தகுதிகள் வேணும் அது வந்து இந்த சுருட்டி மொழின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையுமே உடைச்சிட்டு வெறும் இந்த பரட்டை இந்த பரட்டை மொழி சொல்லுவாங்களே அப்படி இப்படி விட்டுட்டு இருக்கிறது அந்த எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்தவர் தான் ரஜினி சார் இப்போ ஏன் அவரை தலைவா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுறதுல தமிழ் சினிமாவோட முதல் கல்வி ஹீரோ இப்ப ரீசெண்டா அந்த ஜிகர் தண்டா படத்திலே சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லாமே உண்மை அது எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு வந்தால் தான் ரஜினி சார் வந்து இன்றளவும் தலைவான்னு சொல்லி கொண்டாடுறது வந்து காரணம் தான் இப்ப ஏன் இந்த பரட்ட மொழி சொல்றேன்னா எங்க அப்பா வந்து ரஜினி ரசிகர் பயங்கரமான ஒரு ரஜினி ரசிகர் அதே ஆஸ்திரேலு ஆட்டோ தான் ஓட்டுறாரு இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு சட்டை உள்ள போட்டு வெளியே ஒரு சட்டை போட்டு சூழா அப்படி போட்டு தான் அவன் போவாரு காரணம் என்னன்னா ரஜினி ரசிகர் அவர் அப்ப பார்த்தது வந்து இன்ன வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த மொழி அப்படிதான் இருக்கும் அப்படி நடுவில் திற விடுறது தூக்கி விடுறது இதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இப்போ வரைக்குமே ஆட்டோ எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாருன்னா இப்ப யாராவது இந்த பிரசவம்லாம் சொன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கு அப்போ அவர் சொன்னதுதான் இப்ப வரைக்கும் அந்த ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணாங்க இந்த ஒரு ரீசன் வந்து எனக்கு ரஜினி சார் வந்து எப்பவுமே பிடிக்கும் ஸோ எந்த சீனில் ஆக்சுவலி எனக்கு ரஜினி சாரை இந்த மாதிரி கேரக்டரில் எனக்கு பார்த்தா தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா ரஜினி சாரை ஸ்கிரீனில் பார்த்தாலே பிடிக்கும் ஏன் புகைப்படம் திரைப்படம் வேணாம் புகைப்படம் போது வந்த கேட்டகிரிமேன் கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி வரும் நினைக்கிறேன் ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் கபாலியில் அந்த மேலே உக்காந்து அந்த பேசுகிற சீன் இருக்குல்ல அது வந்து எனக்கு அது எமோஷனலாகவும் கனெக்ட் ஆகும் அதுதான் நான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நீ வந்து முன்னாடி நான் வந்து இப்படி தான் இருக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி இந்த கோட்டு சுட்டு அந்த டைலாகெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அவன் எதில் இருக்கிறவன் வந்து பயமாக ட்ரிகர் பண்ணுவான் நம்ம அதை கேட்கும்போது நமக்குமே அந்த கிஷோர் தான் அந்த இது பண்ணியிருப்பார் எதில் இருக்கான் ட்ரிகர் பண்ணே இருப்பான் இவர் வந்து அந்த பொறுமையாக அந்த ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பார் சர்ன் வந்து ஒன்று எடுத்து ஆமாண்ட ஆளான பட்ட ஆளுநர் பரம்பரா அப்படின்ட்டு அந்த சீனு தான் வந்து மைண்ட்லேயே இருக்குது இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி அதுதான் இப்போ கபாலி படம் பார்க்கும் போது அது இன்ட்ரோல் சீன் நீங்க முன்னாடி வரும் அந்த பிளாஷ் பேக் சீனில் வந்து ஒரு பசனம் பேசுவார் லென் தான் பேசிட்டு யார் நாட் ஸ்லே யார் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து நான் அந்த இடத்துல இருந்தா அது எனக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே மா
நல்லதா இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப எனர்ஜியா ரொம்ப பாசிட்டிவா பேசிட்டு இருக்க பேசிட்டு இருக்க போதே அந்த பேசோட பாசிட்டிவா பேசும் போதே கண்ணில் தண்ணி வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா முடியலமா அப்படிங்கிறது ஜானி படத்துல ஜானி படத்துல அந்த கேரக்டர் ஸ்டில் இன்னுமே அந்த கொஞ்சம் அது முள்ளு மலரும் ஆகட்டும் இதெல்லாம் தாண்டி அவருடைய நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய மாஸ் ஃபிலிம்ஸ்லேயே வந்து பெர்ஃபார்மர் ரஜினி சாரை நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் இன்க்ளூடிங் இப்போ வந்து ஜெயிலரில் கூட அந்த ஸ்மைல் வித் பிளே பெயின் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா தான் பையன் தான் தனக்கு பின்னாடி இருந்து முதுகலை குத்திட்டான் துரோகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் அந்த சிரிச்சுட்டு அவருடைய அந்த ஸ்மே சிரிக்கிற அந்த இது ரொம்ப பிடிக்கும் மெயினாக சிவாஜி படத்தில் சிவாஜி படத்தில் எல்லாமே இறந்துட்டார் நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சாரு எல்லாமே இறந்துட்டார் விவேக்கோடு இருக்காங்க சொத்து எல்லாமே போச்சு அப்படி இருந்தாலுமே அந்த சிரிச்சுட்டு பரவாயில்ல நான் நடக்க கற்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இப்போ நட்டனம் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருந்துச்சு ஸோ நிறையா சீன்ஸில் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மர் ரஜினிங்க வந்து திருப்பியும் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறேன் இப்போ பாலச்சந்திரன் தான் ரஜினி சார் வந்து இன்ட்ரோ பண்ணுறேன் இப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே நம்ம என்ன சொன்னோம் உங்களுக்கு பிடித்த இன்னொரு கேள்வி என்ன சொல்லுவீங்க வெளிப்படுத்தி <laughs> 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 ரஜினி <laughs> ஹியூமரை வந்து அடிச்சுக்க ஆளே இல்லையாங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவரும் கவுண்டமணி சேர்ந்து அடிச்ச காமெடிலாம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த அந்த படமாக இருக்கட்டும் அட முத்து படத்தில் பேசுவார் இப்போ தும்முறது இப்போ அந்த பொறப்பு இறப்பு தும்மல் விக்கல் நல்லது கேட்டது அதெல்லாம் வந்து கேட்டு வராது அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் சும்மா பிச்சு உதற மாதிரி இருக்கும் அந்த காமெடி வந்து சத்தியமா ரஜினி சாருக்கு அடுத்து விஜய் சாருக்கு அந்த ஆக்சுவலி இருக்கும் அந்த ஹியூமர் இருக்கும் நான் விஜய் ஆக்சுவலி ஹியூமரோட பார்க்கல ஏதாவது படம் ஏதாவது ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் ஆனா ரஜினி சார் உண்மையாவே அந்த யதார்த்தமான ஹியூமர் வந்து வந்ததுதான் எனக்கு அப்புறம் ரொம்ப பிடிச்சது ஆனா இந்த இன்ஸ்பைர் வந்து என்ன நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் தெரியாது ஸ்கூல்ல பண்ணலாம் அந்த உங்க ஃப்ரெண்ட் சொன்னீங்களா அந்த ஃப்ரெண்ட்ல ஆக்சுவலி எனக்கு எய்த்து தான் நானே குட் மார்னிங் சொன்னா எப்படி இப்படிதான் பண்ணுவேன் இப்படி பாப்பா ஆக்சுவலி அவங்க சிஸ்டர் பேர் எஸ்டர் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸ்டேஜில் நல்லா பேசுவார் ஆனால் விஜய் வந்து அந்த இடத்துல ஆடியோ லான்ச்சில் பேசி ஸ்கோர் பண்ணுறாருனே அது ஒரு கமர்ஷியலுக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரசிகர்களுக்காகவும் இருக்கலாம் இப்போ மற்றவங்க பேசுகிறாங்க நம்ம நம்ம ரசிகர்களுக்காக பேசணும் கூட அவர் பேசிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அந்த பேசின பேச்சில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஆறுதல் படுத்துகிற நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் அது இருக்கும் அவர் வந்து நான் காசு கொடுக்கல நடந்து போனேன் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இப்போ எவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டாராக இப்போ இருக்காரு ஆனால் அவருக்கு முன்னாடி வந்து இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்ற இது தோணும் இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வரப்போ அந்த ஜெயிலர் ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து ஒன்று பண்ணியிருப்பாப்பில் லாஸ்ட்டாக எல்லாமே பேசிட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த தியேட்டரு பற்றி ஒன்று இது பண்ணியிருப்பாரு ஆமாம் நீ அதை பார்க்கும் போது நீ ரஜினியோட படத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட் இருக்குல்ல அவர் அந்த கதத்தை தூக்கி போட்டு இப்படி பிடிச்சி சுயோதரா அப்படின்ட்டு சிரிப்பு சிரிப்பாரு அந்த இடத்துல அந்த சீனை மட்டுமே நீ வச்சு வச்சு பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அந்த சீன்ட்டு ஒரு பயம் இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த ரஜினி கமல் அப்படிங்கிறது தமிழ் சினிமாவில் என்றைக்குமே ஒரு பில்லர் அந்த ஐக்கனாக தான் இருக்கும் அதில் அதில் வந்து ரஜினி சாருடைய மேக்சிமம் எல்லா இன்டர்வியூஸ்லுமே கமலை பற்றி கேட்கும் போது நம்ம இதெல்லாம் விட்டுருங்க அந்த ஃபேண்டம் இதெல்லாம் தாண்டி கமர்ஷியலாக அந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்லாம் எடுக்கும் போது ஆக்சுவலி கம்பேரிங் டு கமல் ரஜினி சாருடைய மார்க்கெட் ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் எப்பயுமே அவருடைய மூவிஸோடைய கலெக்ஷன்லாம் எடுக்கும் போது அப்படி இருந்தாலுமே கமல் எனக்கு முன்னாடி சீனியராக வந்தவர் அவர் இன்னியுமே சூப்பர் டேலண்டட் அந்த இது அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து ஸ்டில் நவ் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்குமே இருக்குது ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார் கமல் எனக்கு முன்னாடியே சூப்பர் ஸ்டார் 
அப்படின்னு அது சொல்லியிருப்பாரு ஸோ ஒரு ஆமாம் டூ பாயிண்ட் ஒன் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து கமல் அன்னைக்கே சூப்பர் ஸ்டார் எப்பயுமே கமல் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார் கமல மட்டும் இல்லை எல்லாருமே ஆக்சுவலாக ப்ரைஸ் தான் பண்ணுவார் யாருமே இது வரைக்கும் டீக்ரேட் பண்ணி அவர் எந்த இதுலேயுமே பேசினதும் இல்லை இது பண்ணதும் இல்லை கமல் பற்றி பேசும்போது ரொம்ப உள்ள இருந்து பேசுகிற மாதிரி அது வந்து ரஜினி ஏன் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் எப்படி ரஜினி ஏன் வந்து ரஜினி சார் வந்து இப்போ எத்தனையோ நட்சத்திரங்கள் இருக்காங்க ஆனால் இந்திய அளவில் இந்திய அளவில் பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லப்படுறவங்களும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் இன்னைக்கு இடையில் இருக்க பசங்களாம் வந்து கலெக்ஷன் வயசுல இருக்கும் போது ஏன் ரஜினியை வந்து நாங்கள் இன்னும் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு எல்லாருமே ஏற்றுக்கிறேன் காரணத்தை நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றேன் இப்போ வந்து இங்க நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டா எம்ஜிஆர் அடுத்து ரஜினி இப்ப அந்த விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் இருக்கு ஸோ எதுக்குன்னா அந்த அடித்தட்டும் எல்லா பீப்புள்ஸோட எல்லா விதத்தையும் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஆட்டோக்காரன் உழைப்பாளி அப்படிங்கும் போது இப்போ ஒரு ஒரு பீப்புள் கனெக்டட் அது ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா சினிமாங்கிறது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கணும் அண்ட் அவங்களோட வாழ்வியலோட சேர்ற எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து சொல்றாரு ஸ்பீச் அந்த அந்த காலங்களில் ரஜினி வந்து கோபமா அக்ரஷனா பல வார்த்தை சொல்லிட்டாரு ஆனா அதே ரஜினி கந்தானத்தை பத்தி ரத்ததானத்தை பத்தி அவருடைய கண்ணை வந்து உதாரணம் பண்றத பத்தி பல ஸ்பீச் பேசியிருக்காரு அந்த வீடியோ கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா இருக்கும் பட் அப்ப இருந்த ரஜினி வேற இப்ப இருக்க ரஜினி வேற இது விட்டுலாம் சோ ஏன் ரஜினி வந்து நான் ஸ்டில் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிறேன்னா ரஜினி சார் மீது வந்த விழுந்த விமர்சனங்கள் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டு கிடையாது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸே ரஜினி சார் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு படத்தை சொன்னாங்க அந்த படம் வெளிவந்து எப்படி ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியும் ஸோ தேட்டர்ல போட மாட்டேன்னு சொன்ன படங்கள் ஹிட் ஆனது தெரியும் ரஜினி இங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு எதிர்ப்புகள் வந்த பொழுது என்ன பண்ணாருன்னு தெரியும் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் மீது விமர்சனம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஏன் சூப்பர் ஸ்டார்னா இன்னைக்கு இடையில டிஜிட்டல் மீடியா அதாவது இன்னைக்கு இடையில ஒருத்தர் ஒருத்தர் காண்டாக்ட் பண்றது ரொம்ப பக்கம் அன்னைக்கு இடையில கடுதாசி போட்டு போறது இந்த ரீல் போட்டி போற காலங்கள்லாம் இருந்துச்சு அன்னைக்கு இடையிலையும் ஜப்பான்ல ரஜினி சாரோட படம் எந்த அளவுக்கு கிரேஸ் ஆகுதுன்னு தெரியும் ஏற்படுத்து <laughs> ஒரு <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு எடுத்துட்ட <laughs> <laughs> ஓடி டெஸ்ட் எல்லா பார்மெட்லயும் ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சவங்க தான் ஒரு ஸ்டார் மாதிரி போட்டுட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ரஜினி சார் வந்து சினிமால வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் கலர் எல்லா பார்மெட்லயும் அடிச்ச ஒரு நடிகர்னா அது ரஜினி சார் இந்த ஒரு சில ரீசன் மாதிரி ரஜினி சார் வந்து இன்னும் வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்றாங்க இப்போ அவர் ஏன் இன்னும் சூப்பர் ஸ்டார்ன்றதுக்கு நீங்க சொல்றது வந்து சக்சஸ் கமர்ஷியலா நிறைய இது பண்ணது அவரும் கிட்டத்தட்ட அதே கருது தான் ஆனால் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கிறதுக்கு அது மட்டுமே தகுதியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இப்போ ரஜினி சாருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு குணாதிசயமாக எல்லாரும் பேசுறது அல்லது நம்ம கேள்விப்படுறது என்னென்னா அவர் வந்து ஒருத்தனுக்குள்ளே இருக்கிற திறமையை கரெக்டாக கண்டுபிடிப்பார் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம ஆரம்பிச்சு நம்ம எல்லாருமே எடுத்து பேசியிருக்கோம் அண்டு நிறைய விஷயங்கள் அது இருக்கு நீ வந்து ஒருத்தன் வந்து ஆக்டராக வந்திருப்பான் ஆனால் அவனுக்குள்ளே நல்ல கதை சொல்கிற திறன் வந்திருக்கும் அதை வந்து அவர் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காப்புல அல்லது ஒருத்தனு நல்லா வந்து ஆக்டிங் திறன் இருக்கும் ஆனால் அவன் டேரக்டர் ட்ரை பண்ணிருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு வந்து நீ வந்து உனக்கு அது செட் ஆகாது இதுதான் அப்படின்ற விஷயங்கள அவர் நிறையா பண்ணியிருக்காரு இன்னொன்று 
திறமைய மதிக்கத்திருக்கிற இப்போ எனக்கு வந்து நான் அந்த ஆடியோ வந்து நான் அடிக்கடி கேட்பேன் அந்த கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் டேரக்டர் தேசிங் தேசிங் அவர்கிட்ட வந்து அவர் பேசுகிற இது இருக்குல்ல அது வந்து பயமாக இருக்கும் இவர் வந்து கேட்பார் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் தான் பண்ணியிருக்காங்க இவர் கேட்பார் எனக்கும் ஏதாவது லைன் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி அவர் பயமாக இதுவாக இருக்கும் இப்போ சமீபத்தில் கூட அதை இதை பற்றி வந்து கிண்டல் பண்ண விஷயம்லாம் இருந்தது அவர் ஒரு படத்தை ரிவ்யூ எழுதி கொடுத்தோடனே இப்போ நீ இவர் எப்படி எழுதி கொடுத்துருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கின்றலாம் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஒரு திறமையை ஒரு நல்ல படைப்பாக அவர் அட்ரஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவர் நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவர் எப்படி நடந்துக்குவார்ன்றதுலாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் டைமிங்லேயும் சரி இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்க கூட எப்படி பழகுவார் இவர் வந்து மற்றவங்ககிட்ட கேட்பாரா அது எப்படி அந்த சீன் எப்படி பண்ணீங்க நீ எப்படி பண்ணீங்க அது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன படித்தீங்க அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து தன்னை தன்னை கூட இருக்கிறவங்களாம் எப்படி நடத்துகிறாரு ஒரு திறமைக்கு எப்படி வந்து அவர் மதிப்பளிக்கிறாருன்ற விஷயங்கள்லாம் அதில் சேர்ந்துருக்கு இல்லை நீங்கள் சொன்னது உண்மை தலைவா ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போவே ஒரு அவருடைய படத்தில் இருந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வந்து டேரக்டர் ஆடுற எப்படின் இல்லை இல்லை நீ ஹீரோ ஆகுங்கிற மாதிரி மாற்றி அதை வந்து உண்மையாலுமே ரஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு அந்த அவர்கிட்ட நான் எப்படியாவது கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லிங்களேன் டைமிங் பர்ஃபெக்ஷன் பங்க்ஷுவாலிட்டி டெடிக்கேஷன் அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆனால் ஒரு முதல் பட இயக்குனர் கூட பண்ணால் கூட காலைல அந்த ஷார்ட் வைக்கிற டைமுக்கு முன்னாடி இருந்துட்டு ஓகே அந்த ரெடி அந்த விஷயம்லாம் அதனால தான் இப்படி சொல்லிங்களா அது மட்டும் பார்த்தா இதுவும் தேவை அதெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார் இன்றைக்கு ஏழை ஏரியாவில் ஒரு வார்டு மெம்பராக இருந்தால் கூட ஒரு நான் யார் தெரியுமா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எல்லாம் பின்னாடி வரல ஆனால் ரஜினி சார் எங்கே ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டாலும் சம்திங் வரும்போது ஹாய் நான் ரஜினிகாந்த் பேசுகிறேன் அப்படிதான் ஆரம்பிப்பார் போயிட்டு இது ஒரு இன்சிடென்ட் தான் நம்ம யார் நம்ம ஒரு அப்போ வந்து இந்த ட்ரெண்டிங் சாங்லாம் ஆடுவாங்க டான்ஸு அவங்க கலந்து போயிட்டு நான் உங்கள் படத்தில் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டிகல் அது நம்ம சில்க் சுமிதா கூட இருந்தாங்க தெரியும் அன்றைய இடத்துல அந் அந்த ஒரு டான்ஸர் இருக்காங்க யார் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்க நம்ம டிஸ்கோ சாந்தி ஆ டிஸ்கோ சாந்தி அவங்க கல்யாணத்தில் தான் போயிட்டு மாதிரி சொல்லுவார் ஓகேவா நான் உங்கள் ஒய்ஃப் படத்தில் பண்ணியிருக்கேன்னு அவர் ஹஸ்பண்டை சொல்லுவார் ஸோ இவர் யார் எவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர் சொல்லலை இந்த டவுன் டூ எடுத்துங்கிறது அவர் தொடாத உச்சம் கிடையாது இன்றைக்கி பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாமே ஓகே ஆனா அவர் தன்னை நான் தான் அப்படி அடையாளப்படுத்தி விரும்புறாரு இல்ல நான் ரஜினிகாந்த் அப்படின்ட்டு அந்த மனசு அதுதான் டவுட் ஆயிருக்கு வேற அது இல்லாம ஈஸியா வந்து மன்னிப்பு கேட்பாரு இப்ப நம்ம இவங்க சொல்லி நீங்க சொல்லி நீங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லிருந்தீங்க டைம் வந்து கரெக்ட்டா கீப் அப் பண்ணுவாரு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஷூட்ல வந்து டைம் வந்து லேட்டா போயிட்டு இருக்கா சங்க சார் ஷூட்ல சிவாஜி படம் தான் அதுக்கு ஒரு சம்ம சம்ம வந்தாரு சார் சார் சாரி சார் மணி மணிச்சிரு சார் நீங்க சொன்ன டைம்க்கு எல்லாரும் வரணும் சார் இவர் வந்து மணிப்பு கேக்குறாரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> பேசும்போது <laughs> அது வந்து தப்பா அந்த பிம்பத்தை காட்டுறாங்கல்ல இது ரஜினி சார் பண்ணா மட்டும்தான் ரொம்ப இது ரஜினி சார் பாட்டுல எனக்கு இந்த பாட்டு கனெக்ட் பண்ண பாட்டு புடிச்ச பாட்டு அப்படின்னா சேர்ந்தே இல்லை அந்த நான் வெற்றி பெற்றவன் அந்த ஒரு சாங் வரும்ல என்னை வென்று முடிப்பவன் அண்ணாமலையில வரும் நண்பா உன்னை வெல்வேன் ஒரு நாள் இருந்தது அப்படிங்கறது வந்து நெருப்புறான நெருங்கடா நெருப்புறா நெருங்கடா அது ஒண்ணு எனக்கு வந்து 
அவருடைய காதல் ரொமான்டிக் சாங் அப்படின்னா கண்ணம்மா பாட்டு பிடிக்கும் அப்புறமா மாயா நதி அதுவும் பிடிக்கும் எனக்கு அதுலேயும் அது ஆறுலேருந்து அறுபது ரூபாய் தான் பிடிக்கும் அந்த கண்மணியே காதல் என்பது கற்பனையா அந்த சாங் படிக்காதன் படத்தில் வேற பாட்டு தான் எல்லாமே பிடிக்கும் அதனால செல்லும் வழி எங்கும் பள்ளம் வரலாம் அந்த உள்ளம் எதிர்பாராமல் வெள்ளம் ஐயோ ரெண்டு பேரும் இங்கிட்டு ஒரு சைடு அந்த பாச தவிப்போட அந்த பாட்டோட வாழ்க்கையோட எனக்கு எப்பவுமே அந்த எவர் அதான் சொன்ன அந்த படிக்காதான் அந்த படம் அந்த டைம்ல அந்த படம் எல்லாமே பிச்சு ஓதாரல படம் உங்களுக்கு ரஜினி சார ஏன் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடித்த கருத்து ஒட்டு மொத்தமா ஒரு ஸ்டைல் யூனிக் சூப்பர் ஸ்டார் அதுக்குதான் உனக்கு இன்னைக்கு என்னுடைய புது நடக்க விஷ் பண்ண என்னுடைய ரசிகர்கள் மக்க மக்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து இந்த என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த குதிரை நிக்காது ஓடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் இதை கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரோல் ஆனது ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே ரஜினி சார்